Die Erde. Unser Planet ist in Gefahr. Was, wenn durch eine Naturkatastrophe oder durch Umweltzerstörung das Leben auf unserem Himmelskörper unmöglich wird? Wo sollen wir dann leben? Basil Singer. Physiker und Roboterkonstrukteur. Er nimmt diese Frage ernst. Er begibt sich auf die Suche nach einer neuen Heimat für die Menschheit. Versuch das mal mit einem Raumanzug. Mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Abenteuerlust will er herausfinden, wo der Weltraum sonst noch bewohnbar wäre und wie Raumfahrtpioniere dorthin gelangen könnten. Eine lang ersehnte Reise beginnt. Das Ziel liegt jenseits des Sonnensystems. Der erste Weltraumflug zu den Sternen. Ein neues Sonnensystem zu erforschen ist ein unglaubliches Abenteuer. Das Ziel ist knapp 200 Billionen Kilometer entfernt. Die Reise dorthin könnte zehntausende Jahre dauern. Aber es gibt einen Grund für einen so unfassbaren Trip. Nicht runtersehen. Nur außerhalb unseres Sonnensystems könnte es einen Planeten geben, der so ist wie die Erde. Wir machen uns auf die Suche nach einer zweiten Heimat. In unserem Milchstraßensystem gibt es 200 Milliarden Sterne. Ich denke, dass die Hälfte aller Sterne, die wir in der Nacht sehen können, ihre eigenen Planetensysteme haben. Unser Sonnensystem besteht lediglich aus acht Planeten. Wir könnten auf ihnen leben, aber sie sind nicht mit der Erde zu vergleichen. Außerhalb unseres Sonnensystems werden die Karten neu gemischt. Sogenannte Exoplaneten kreisen nicht um die Sonne, sondern irgendeinen anderen Stern. Wir wissen bisher von über 600 solcher Himmelskörper. Ich denke, dass wir extrasolare Planeten in der Größe der Erde entdecken werden, weit vielfältiger, als wir uns jemals vorstellen können. Doch es gibt ein Problem bei der Mission. Die Suche nach einer neuen Erde steckt noch in den Kinderschuhen. Bisher gibt es keinen Kandidaten, der die Erde ersetzen könnte. Das ist meine Kommandozentrale. Von hier aus überwache ich jeden Schritt der Mission. Die Reise zu einem anderen Sonnensystem erfordert eine völlig neue Denkweise. Das nächste Sternensystem, Alpha Centauri, ist mehr als vier Lichtjahre entfernt. Das sind umgerechnet mehr als 40 Billionen Kilometer. Herkömmliche Raketensysteme kommen nicht in Frage. Denn damit würde die Reise 70.000 Jahre dauern. Eine Besiedlung mit Hilfe von Raketen würde jedes Land der Welt in den finanziellen Ruin treiben. Statt Raketen müssen neue Transportmittel entwickelt werden. Eine Art Aufzug ins All wäre eine Möglichkeit. Eine faszinierende Idee. Als erstes soll ein Satellit die Erde in 35.000 Kilometern Höhe umkreisen. Von ihm wird ein Kabel herabgelassen und auf einer Plattform am Boden befestigt. Über dieses Kabel werden dann laserbetriebene Liftkabinen samt Passagieren hochgeschickt. Ein Forscherteam aus Kansas hat die Idee entwickelt. Brian Turner ist der Leiter der Kansas City Space Pirates. Er wird mir demonstrieren, wie der Aufzug funktioniert. Um den Lift zu erklären, hilft eine visuelle Stütze. 
Daher haben wir hier einen großen Globus mit einer Schnur. Wir werden das Ding jetzt drehen, um zu zeigen, wie das Ganze funktionieren soll. Wenn das echt wäre, wo würde man das hier festmachen? Das wird durch die Rotation der Erde in Position gehalten, wie ein Jojo, das man herumwirbelt. Es bleibt stabil, weil wir hier ein Pseudogewicht haben. In Wirklichkeit wäre es ein großer Satellit. Die NASA will dieses Projekt realisieren. Dazu wurden neben den Space Pirates weitere acht Teams zu einem Wettbewerb geladen. Wie hoch ist das Preisgeld? Zwei Millionen Dollar. Ich freue mich drauf. Lieber einen Schritt zurück. Das ist zu schnell. Faszinierend, wenn man sich vorstellt, wie dieses Modell in echt Größe aussieht. Vor allem mit einem vertikalen Seil, das an einem riesigen Satelliten im All festgemacht ist. Ich dachte, Weltraumaufzüge gibt es nur in Science-Fiction-Romanen. Jetzt kennst du einen echten verrückten Professor. Viele Wissenschaftler sind der Meinung, dass ein Weltraumlift die einzige Möglichkeit ist, um so weit ins All zu kommen. Brians Liftkabel besteht aus einem handelsüblichen Seil. Es auf 35.000 Kilometer zu verlängern, wird sicher eine Herausforderung werden. Für einen sicheren Weltraumlift müsste das Kabel viel stärker sein. Ein entsprechendes Material zu finden, war bisher nur im Bereich der Science Fiction möglich. Bis jetzt. Kohlenstoff-Nanoröhren könnten die Lösung des Problems sein. Sie sind 30 mal robuster als Stahl und dabei gleichzeitig extrem leicht. Dieses Material könnte den Weltraumlift Realität werden lassen. Wir sind aufgeregt, weil wir denken, dass die Nanoröhren die Lösung sind. Versuch's mal. Nach unten? Drück einfach irgendeinen Knopf. Für meine Pioniere wäre der Weltraumlift die effektivste Methode, um der Schwerkraft auf der Erde zu entkommen. Wie groß soll er sein? Eineinhalb Meter. Das Kabel können wir also herstellen. Jetzt kümmern wir uns um die Liftkabinen. Zuversichtlich? Ganz schön schnell. Ich bin beeindruckt. Ein wichtiger Schritt in der Entwicklung eines Lifts, der schwere Gegenstände und Personal immer wieder ins All transportieren kann. Versuch du mal. Die Mission zu den Exoplaneten ist die größte, die es je gegeben hat. Millionen Tonnen Ausrüstung müssen ins All gebracht werden, damit die Vision Wirklichkeit werden kann. Übung macht den Meister. Die Crew wird das Kabel hochschießen und schließlich 35.000 Kilometer über der Erde ihr Ziel erreichen. Das Mutterschiff ist eine wahre Augenweide. Das Space Shuttle dockt an. Jeder kleinste Fehler hätte fatale Folgen. Das größte Abenteuer der Menschheit im All hat begonnen. Meine Pioniere verlassen das Sonnensystem und fliegen Billionen von Kilometern durch das All. Sie sind auf der Suche nach einer zweiten Erde auf einem weit entfernten Stern. Sie wollen einen Ort entdecken, der den Menschen nicht nur als Fluchtort dient, sondern ihnen ein komfortables Leben bietet. Aber wie sucht man den richtigen Planeten aus? Wir müssen sehr gut überlegen, welchen Planeten wir auswählen. Denn die Reise dorthin ist zeitaufwendig und extrem teuer. Es sollte zumindest die Möglichkeit bestehen, dass es dort Leben gibt. 
Professor Jeff Marcy von der University of California hat mehr Exoplaneten entdeckt als jeder andere Wissenschaftler. Er ist genau der richtige Mann für unsere Mission. Die erste Voraussetzung für Leben auf einem Planeten ist eine harte Oberfläche, auf der das Wasser Teile und Seen bilden kann. In unserem Sonnensystem ist die Erde einzigartig. Sie ist der einzige Planet mit flüssigem Wasser, einer Atmosphäre, in der man atmen kann und genau der richtigen Menge an Sonnenstrahlung. Die Zone, in der sich die Erde befindet, wird von den Wissenschaftlern habitable Zone genannt. Nicht zu heiß, nicht zu kalt, einfach genau richtig. Ich darf Jeff dabei helfen, ein Modell des Sonnensystems aufzubauen. Go ahead. Mit Wasser gefüllte Messbecher stehen für die Planeten. Und flüssiger Stickstoff simuliert die Kälte im All. Jetzt brauchen wir noch eine Sonne. Hier. In unserem Modell gibt es drei Planeten. Der erste ist der Sonne am nächsten. Auf diesem Planeten kocht das Wasser nicht nur, sondern es verdampft. Es wäre also weg. Der zweite Planet ist ein bisschen weiter von der Sonne entfernt. Der dritte noch mal deutlich weiter. Auf allen Planeten gab es am Anfang gleich viel Wasser. Auf dem Planeten, der der Sonne am nächsten ist, gibt es inzwischen gar kein Wasser mehr. Das auf dem dritten ist hingegen gefroren. Doch auf dem mittleren sieht es gut aus. Das Wasser ist immer noch flüssig. Das wäre also die richtige Umgebung für meine Pioniere. Ein Planet in der habitablen Zone wäre viel komfortabler für die Pioniere als irgendwo anders im Universum. Doch selbst von der Erde aus ist es nicht einfach, Exoplaneten zu erkennen. Sie sind Millionen Mal lichtschwächer als ihr Stern und werden von ihm regelrecht überstrahlt. Zum Glück haben die Astronomen hier im McDonald Observatory in Texas auch für dieses Problem eine Lösung. Hallo Barbara. Barbara MacArthur wird mir erklären, wie man sich auf der Suche nach Exoplaneten am besten anstellt. Als erstes zeigt sie mir das Hobby Aberly Teleskop. Es ist eines der stärksten Spiegelteleskope der Welt. Es besteht aus 91 gleich großen Spiegeln und richtet sich nach der Erdrotation aus. So kann man ein bestimmtes Objekt am Himmel lange Zeit ohne Unterbrechung beobachten. Einer der höchsten Punkte in Texas. Tolle Aussicht. Die Experten hier wenden einen Trick an. Erst beobachten sie den Stern. Wenn dann ein Planet um den Stern kreist, zerrt der an ihm, sodass der Stern leicht wackelt. Das ist also der Stern, den ihr beobachtet. Der Planet, der ihn umkreist, zieht ein bisschen an ihm. Er zupft an ihm. Von der Bewegung des Sterns leitet ihr ab, dass der Planet ihn umkreist. Genau. Barbara und ihr Team können nicht nur beweisen, dass Exoplaneten existieren. Sie können sogar bestimmen, wie weit ein Planet vom Stern entfernt ist. Sie berechnen die Länge eines Jahres und die Temperatur auf der Oberfläche. Doch um das beschriebene Wackeln eines Sterns mit diesem Teleskop zu sehen, müssen die Exoplaneten größer sein als die Erde. Die Jagd nach erdähnlichen Planeten geht also weiter. Unglaublich! Eines Tages werden wir einen Planeten finden, auf dem Leben wie auf der Erde möglich ist. Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt, auf denen Leben, wie wir es kennen, vorstellbar ist. Für die Wissenschaftler ist eine Planetengruppe besonders interessant. 
Sie umkreist einen der ältesten Sterne des Universums. Gliese 581. Ich habe mir die Beschaffenheit dieses Sterns vom Astronomen Greg Lochlin erklären lassen. The der Ursprungsstern Gliese 581 ist ein bisschen dunkler als die Sonne, etwas röter, kleiner und halb so heiß. Vier Planeten umkreisen Gliese 581. B, C, D und, genau, E. Sie wurden 2007 entdeckt. Gliese 581c ist einer der kleinsten Exoplaneten, die bisher entdeckt wurden. Seine Masse beträgt das Fünffache der Erde. Eine Rotation dauert 13 Tage. Nach ersten Berechnungen liegt der Stern in der habitablen Zone. Doch Greg ist anderer Meinung. Es ist an der Grenze zu einem bewohnbaren Ort. Das Problem ist, dass Gliese 581c seinem Stern 15 Mal näher ist als die Erde der Sonne. Der Stern gibt viel mehr Wärme an den Planeten ab als hier auf der Erde. Das bedeutet, Wasser würde verdampfen. Das wird meinen Pionieren gar nicht gefallen. Sie könnten zwar überleben, aber es ist alles andere als eine zweite Erde. Ich möchte nicht als Erster in die Atmosphäre von Gliese 581c tauchen. Gliese 581d ist größer als c und befindet sich gerade noch in der habitablen Zone. Laut Greg sollten meine Pioniere dort mit ihren Erkundungen beginnen. Wenn man auf einen dieser Planeten müsste, wäre die beste Wahl sicher Gliese 581d. Bisher ist wenig Genaues bekannt über die Exoplaneten. Gliese 581 scheint ein guter Ort zu sein, um sich auf die Suche nach einer neuen Erde zu machen. Doch es wird sicherlich nicht einfach. Die große Entfernung ist nicht das einzige Problem dort. Im Weltall zu sein, ist nicht gesund für den menschlichen Körper. Und die Pioniere sollen ihr ganzes Leben dort verbringen. Das Schwierigste ist mit Sicherheit das Fehlen der Schwerkraft. Ohne die gewohnten 1G hat es der Körper nicht einfach. Ohne Schwerkraft werden die Knochen geschwächt und Muskeln abgebaut. Nach der Landung wären unsere Pioniere nicht mal in der Lage, selbstständig aus dem Raumschiff zu klettern. Doch auch für dieses Problem gibt es bereits Lösungsvorschläge. Wir befassen uns mit dem Rotieren mit hoher Geschwindigkeit, um künstliche Schwerkraft herzustellen. Larry Young und sein Team am MIT drehen sich im positiven Sinn seit Jahren im Kreis. Ich erkläre dir schnell alles. Diese Maschinen sollen künstlich Schwerkraft erzeugen. Ein Prototyp könnte bei zukünftigen Missionen eingesetzt werden. Ich bewege mich. Das ist eine Zentrifuge mit kurzem Radius. So kann man die Schwerkraft wie auf der Erde fühlen, auch wenn man im All ist. Aber das Rumgedrehe hat einen eigenartigen Effekt auf meine Sinne. Ich traue mich gar nicht, den Kopf zu drehen. Es hat mich ganz schön rumgeschleudert. Die Wissenschaftler versichern mir, dass ich mich schnell an die Belastung gewöhnen werde. Aber ich bleibe skeptisch. Eine irre Achterbahn. Ich kriege 30 Umdrehungen pro Minute verpasst. Meine Füße werden mit einem G in die Halterungen gepresst. Ich fühle den Druck auf meinen Beinen, als würde ein Gewicht in diese Richtung ziehen. Die künstliche Schwerkraft scheint zu funktionieren. Mein Herz, die Muskeln und Knochen arbeiten, als würde ich auf der Erde stehen. Echt schräg. 
Mit ein paar Runden jeden Tag könnte man die Belastung durch die fehlende Schwerkraft in den Griff bekommen. Jetzt verschwindet das Gewicht an den Füßen. Doch mein Raumschiff wäre mehrere Jahrzehnte unterwegs, mit hunderten Pionieren an Bord. Eine Zentrifuge für einen Menschen würde da vielleicht nicht ganz ausreichen. Augen auf. Endlich hat's aufgehört. Für lange Reisen im interstellaren Raum muss man die Schwerkraft im gesamten Inneren der Raumkapsel erzeugen. Vielleicht wäre die beste Idee also, gleich das ganze Raumschiff kreisen zu lassen. Die Crew startet ihr Abenteuer ins Ungewisse. Noch gibt es keine Garantie dafür, dass sie wirklich auf einer zweiten Erde landen werden. Der Kapitän zögert. Das Schicksal der gesamten Crew, ja vielleicht der gesamten Menschheit, liegt in seinen Händen. Die Crew greift nach den Sternen und blickt ein letztes Mal zurück auf ihren Heimatplaneten. Sie werden nie wieder hierher zurückkommen. Sie setzen alles auf eine Karte. Um ihren neuen Planeten in einem fernen Sonnensystem zu erreichen, müssen die Pioniere die Erde über einen Weltraumlift verlassen. Außerdem brauchen sie ein Raumschiff, das für die lange Reise geeignet ist. Mit herkömmlichem Raketenantrieb würde das Unterfangen mehrere 10.000 Jahre dauern. Eine derartige Mission hat es noch nie gegeben. Die Pioniere müssten sich also etwas einfallen lassen, um die Reise in einem realistischeren Zeitfenster zu schaffen. Les Johnson von der NASA beschäftigt sich schon seit langer Zeit mit der Planung einer solchen Reise. Mit dem Weltall befasse ich mich schon seit ich ein Kind bin. Ich finde es faszinierend, dass die Menschen eines Tages zu einem anderen Stern reisen könnten. Im Marshall Space Flight Center wird bereits an einem bahnbrechenden neuen Antrieb getüftelt. Einem Sonnensegel. Mit dieser Methode würde man keinen Treibstoff an Bord benötigen, wie bei herkömmlichen Raketen, sondern natürliche Ressourcen nutzen. Es ist ein Segel, aber anstatt Wind nutzt es das Sonnenlicht. Das reflektierte Licht überträgt den Kraftimpuls auf das Segel und treibt es an. Die Schwierigkeit ist, ein sehr starkes, aber gleichzeitig leichtes Material zu entwickeln. Wir haben hier ein 2,5 Mikrometer dickes Sonnensegel. Das ist 40 mal dünner als ein menschliches Haar. Dieses Material ist nicht nur leicht, sondern sorgt auch für die maximale Reflexion. So kann die Energie der Sonne ideal genutzt werden. Doch für eine Mission zu einem Exoplaneten muss es noch viel größer und dünner sein. Die Berechnungen zeigen, dass wir etwas brauchen, das zehnmal leichter ist als alles, was wir bisher entwickelt haben. Und etwa 950 Kilometer lang. Das ist zweimal die Länge von Alabama. Die Strecke New York-Los Angeles würde man damit in weniger als einer Minute schaffen. Erstaunlicherweise unterscheidet sich die Handhabung der Hightech-Geräte nicht wesentlich von der beim Kitesurfen auf der Erde. Aber statt Meereswellen nutzt man das Sonnenlicht, um das Segel durch das Weltall zu steuern. Man kann tausende Kilometer mit Hilfe von Sonnenwinden zurücklegen. Klingt unglaublich. Es ist im Grunde dieselbe Technik. Wir holen uns Energie aus dem Wind, indem wir diese Folien verwenden. Im All nutzt man die Sonnenwinde. Und alles gratis. Man kann den Winkel des Kites verändern und damit seine Geschwindigkeit und Richtung bestimmen. Genauso funktioniert es auch im Weltall. Um zu beschleunigen, brauche ich mehr Wind und drehe das Segel frontal zur Sonne. Wenn ich langsamer werden will, drehe ich das Segel einfach wieder. 
by changing the angle of my sail. Der Vorteil ist, dass das Segel von einer nie endenden Quelle angetrieben wird. Doch je weiter die Pioniere sich von unserem Sonnensystem entfernen, desto weniger Energie haben sie zur Verfügung. Zum Glück hat Les auch für dieses Problem eine Lösung. Man könnte einen Laser im All verwenden, um das Segel weiter in Bewegung zu halten. So könnte man über einen langen Zeitraum beschleunigen. Mit dem richtigen Laser könnte man Geschwindigkeiten von knapp 30.000 km pro Sekunde erreichen. Das entspricht einem Zehntel der Lichtgeschwindigkeit. Gute Neuigkeiten für unsere Pioniere. Bisher war die Sonne sehr hilfreich, um das Raumschiff durchs All zu bewegen. Aber sie stößt auch gefährliche radioaktive Partikel aus. Das sind schlechte Neuigkeiten. Es gibt einen Spielverderber für solche Reisen. Und zwar die Strahlung. Sonnenstürme sind die größte Bedrohung für Reisen in den interstellaren Raum. Die Strahlung ist für den Menschen extrem schädlich. Je länger die Reise dauert, desto schlimmer sind die Folgen. Ich muss also einen effektiven Schutz gegen die Strahlung finden, um meine Crew zu schützen. Auf der Erde werden wir durch die Atmosphäre und das Magnetfeld des Planeten geschützt. Dadurch haben die schädlichen Teilchen keine Chance. Dieses Magnetfeld reicht bis ins All und bildet die erste Schutzschicht gegen die Strahlung. Dieser natürliche Schutzschild brachte die Physikerin Ruth Bamford auf eine Idee. Man könnte die Menschen im Raumschiff doch mit einer Magnetblase schützen. Sie arbeitet so ähnlich wie ein Kraftfeld. Doch die meisten Wissenschaftler waren der Meinung, dass dieses Kunststück nur in der Theorie funktioniert. Ruth hat daraufhin ein Modell gebaut, um ihre Idee zu testen. Ein Plasmastrom mit Überschallgeschwindigkeit simuliert den radioaktiven Effekt eines Sonnensturms. Ein kleiner Magnet sorgt für das Kraftfeld. Erstaunlicherweise funktioniert das Experiment. Die Magnetblase lässt die Strahlung abblitzen und schafft eine sichere Zone in der Mitte. Ruth ist davon überzeugt, dass ihr Plan auch im All aufgehen würde. Ohne Schild überlebt man den Trip nicht. Das könnte also die Antwort sein. Erweitert man Ruths Kraftfeld um das gesamte Raumschiff, könnten meine Pioniere sicher ins All fliegen. 35.000 Kilometer über der Erde. Die Pioniere bereiten alles für den Einsatz des Sonnensegels vor. Sollte es reißen, ist die Mission vorbei. Das Segel verhakt sich kurz. Doch dann klappt es schließlich doch noch. Also Pioniere, volle Fahrt voraus! Die Pioniere rasen durchs All in eine ungewisse Zukunft. Ich habe einen Plan, wie ich sie vor der tödlichen Strahlung schützen kann. Doch die Gefahren unseres Sonnensystems sind nur ein kleines Puzzlestück in ihrem gigantischen Abenteuer. Meine Crew dringt in bislang unerforschte Weiten vor. No Noch nie hat ein Raumschiff das Sonnensystem verlassen. Bis jetzt. Dieses Abenteuer ist auch für NASA-Veteranen wie Ed Stone nicht alltäglich. Wir fliegen durch den interstellaren Raum. Dabei entdecken wir Dinge, von denen wir gar nicht wussten, dass sie existieren. Ed war maßgeblich an der Entwicklung der Voyager-Sonden beteiligt, den am weitesten von der Erde entfernten Objekten, die je von Menschenhand erschaffen wurden. 
Damals war die Raumfahrt gerade mal 20 Jahre alt. Wir dachten nicht, dass ein Raumschiff über 30 Jahre lang im Einsatz ist. Voyager 1 und 2 wurden in den späten 70er Jahren ins All geschossen. Inzwischen sind sie über 17 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Im Moment befinden sie sich an einer mysteriösen Grenze in der Heliosphäre. In diesem Gebiet, dem sogenannten Helioschief, treffen die heißen Winde der Sonne auf das kalte interstellare All. Noch nie wurde diese Zone von einem Raumschiff durchquert. Beide Voyager-Sonden befinden sich im Helioschief, wo die Sonnenwinde langsam sind. Es wird wohl noch fünf bis sieben Jahre dauern, bis Voyager 1 zum ersten Mal in den interstellaren Raum eintritt. Voyager 1 wird das erste von Menschen erschaffene Objekt sein, das unser Sonnensystem verlässt. Dadurch wird nochmal deutlich, was für einer gewagten Mission sich meine Pioniere stellen. Nachdem die Crew das Sonnensystem verlassen hat, rasen die Pioniere auf den Stern Gliese 581 zu. Doch was erwartet die Astronauten, wenn sie das Raumschiff verlassen? Nancy Kiang von der NASA hat eine Methode entwickelt, um die Farben von Pflanzen auf Planeten in anderen Sonnensystemen zu bestimmen. Die Pflanzenwelt auf einem Exoplaneten würde sich grundlegend von der auf der Erde unterscheiden. Pflanzen passen sich dem Sonnenlicht an. Sie entwickeln Pigmente, die das Licht aufnehmen, das sie für die Photosynthese benötigen. Auf der Erde können die Pflanzen das grüne Licht am wenigsten nutzen. Daher absorbieren sie alle anderen Farben und erscheinen selbst grün. Photosynthese wäre auch auf anderen Planeten erfolgreich, aber sie würde anders aussehen als auf der Erde. Ich habe Nancy um eine Einschätzung gebeten, was meine Pioniere auf den Planeten rund um Gliese 581 erwartet. Wissenschaftlich ausgedrückt sind diese Himmelskörper der Spektralklasse M zugehörig. Einfacher gesagt, es sind M-Sterne. Ein Planet, der um einen M-Stern kreist, würde etwa so aussehen. Der M-Stern wirkt sehr groß, weil er viel kälter ist als unsere Sonne und daher viel näher sein muss, um eine ähnliche Temperatur zu ermöglichen. M-Sterne sind 50 mal lichtschwächer als unsere Sonne. Sie senden meist unsichtbares Infrarotlicht aus. Pflanzen würden so viel wie möglich vom sichtbaren Licht für die Photosynthese aufnehmen. Das Ergebnis sind sehr eigenartige Blätter. Die Photosynthese bei Pflanzen würde auch mit Infrarotlicht funktionieren. Aber uns erscheinen sie schwarz, weil sie auch das sichtbare Licht aufnehmen würden, weil das so selten ist. Nancy ist der Meinung, dass die Planeten, die Gliese 581 umkreisen, dunkle, lebensfeindliche Orte sind. Dank ihrer Berechnungen kann ich nun meine Pioniere auf die Umgebung vorbereiten, die sie da draußen erwartet. Nach Jahrzehnten im weiten interstellaren Raum kommen die erschöpften Pioniere endlich in einem neuen Sonnensystem an. Ihre Erwartungen sind hoch. Doch sind sie auch für die Gefahren gewappnet? Das Helios-Sheath einer neuen Sonne haben die Raumfahrer hinter sich gelassen. Nun stellen sie sich einem der größten Abenteuer der Menschheit. Sie landen auf einem Planeten, der eine zweite Erde werden soll. Wir wissen immer noch nicht sehr viel über Gliese 581. 
Unsere Suche nach neuen Planeten ist aufgrund der verfügbaren Technologien begrenzt. Doch nun soll ein neues Teleskop helfen, kleinere Planeten zu erkennen, die der Erde noch ähnlicher sind. Diese Ausrüstung scheint wie geschaffen für meine Raumfahrtpioniere. Der Astronom David Koch war dabei, als das Kepler-Teleskop 2009 ins All gestartet ist. Es hält gezielt nach extrasolaren Planeten Ausschau, um eine Frage zu beantworten, die uns allen unter den Fingernägeln brennt. Sind wir wirklich allein? Wir müssen erstmal Planeten finden, die so ähnlich zusammengesetzt sind wie die Erde. Wenn man E.T. finden will, muss man zuerst überprüfen, ob er ein Zuhause hat. Über 100.000 Sterne wurden als ideale Kandidaten für die Planetenjagd auserkoren. Die Geheimwaffe der Kepler-Mission ist eine 95-Megapixel-Kamera. Es ist die größte, die je ins All geschickt wurde. Sie nutzt kleine Veränderungen in der Helligkeit der Sterne, um Exoplaneten zu entdecken. Dieses Gimmick in unsere Mission einzubinden, hilft meinen Pionieren dabei, eine neue Erde zu finden, während sie durchs All rasen. Das Prinzip des Kepler-Teleskops ist relativ einfach. Ich habe hier unseren künstlichen Stern und in meiner Hand ist ein künstlicher Planet. Der wird sich vor den Stern schieben und das Licht zum Teil verdecken. Der Planet schiebt sich vor das Licht, der Wert auf dem Belichtungsmesser sinkt. Auch wenn wir den Planeten nicht mit bloßem Auge sehen können, sehen wir seine Wirkung auf der Anzeige. Wenn mein Planet an diesem Stern vorbeikommt, verändert sich das Licht deutlich. Aber im wahren Leben entdeckt Kepler auch unglaublich winzige Lichtwechsel. Mit dieser Technologie werden wir zum ersten Mal in der Lage sein, Planeten zu entdecken, die eine ähnliche Größe wie die Erde haben und auch ähnlich zusammengesetzt sind. Wir können es gar nicht erwarten, eine zweite Erde zu finden. Segel könnten ein Raumschiff zu den Sternen bringen. Aber leider würden wir Gliese 581 auf diese Weise erst in 200 Jahren erreichen. Zahlreiche Wissenschaftler sind der Meinung, dass es in naher Zukunft neue Methoden geben wird, die eine viel größere Geschwindigkeit ermöglichen. Ein Mann hat vor über 30 Jahren damit begonnen, eine Hochgeschwindigkeitsreise zu den Sternen zu planen. Sein Name ist Bond, Alan Bond. Sein Ziel ist es, ein Raumschiff zu entwickeln, das einen Menschen zu den Sternen bringen kann, und zwar in einer Zeitspanne, die innerhalb seiner Lebenserwartung liegt, was ja durchaus praktisch wäre. Die Rakete muss ein Sechzehntel der Lichtgeschwindigkeit schaffen. Das ist viel schneller als mit einem Sonnensegel. Eine atomgetriebene Rakete könnte die Lösung sein. Kleine explodierende Heliumbomben würden die Pioniere in weniger als 50 Jahren zum nächsten Stern katapultieren. Allens bahnbrechendes Raumschiff öffnet völlig neue Türen für unseren riskanten interstellaren Trip. Man könnte das All mit einer Crew aus mehreren Generationen bevölkern. Das Raumschiff wäre dann so etwas wie eine Stadt im Weltraum. Wir müssten Weltschiffe im Asteroidengürtel bauen. In diese Schiffe passen 250.000 bis eine Million Menschen. Das Leben innerhalb dieser Bevölkerung würde aussehen wie das auf der Erde. Die ferne Zukunft. Raumschiffe so groß wie Städte rasen durch das Universum. Auch wenn die Erde zerstört ist, wird die Menschheit weiterleben. Wenn zukünftige Generationen die Erschließung des interstellaren Raums hinkriegen und in riesigen Raumschiffen leben, wäre die Reisezeit nicht mehr das große Problem. 
Aber vielleicht reisen wir auch per Teleportation dorthin. Ich treffe mich mit einem Physiker, der diese Vision wahrmachen möchte. Vladko Vedral ist ein Experte auf dem Gebiet der Quantenphysik. Er ist der Meinung, dass die Teleportation die schnellste Methode ist, um große Entfernungen im interstellaren Raum zurückzulegen. Laut seiner Berechnungen könnten meine Pioniere Gliese 581 in 20 Jahren erreichen. Man müsste die gesamte Information in einem Atom nehmen und auf einen Lichtstrahl übertragen. Der würde dann mit Lichtgeschwindigkeit reisen. Das wäre die schnellstmögliche Methode. Mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen, wäre die beste Lösung für meine Pioniere. Das ist ein Teleporter. Damit kann man feste Materialien in Informationen aufschlüsseln und mit Hilfe von Lichtstrahlen verschicken. Das Schwierige ist, wirklich alle Millionen Bits Informationen eines einzelnen Atoms auf den Lichtstrahl zu übertragen. In dieser Kammer wird ein Atom auf eine sehr niedrige Temperatur abgekühlt. Dann wird es mit Laserstrahlen traktiert und in Lichtphotonen umgewandelt. Es hat 20 Jahre gedauert, bis Vladko und sein Team eine winzige Menge eines Atoms teleportieren konnten. Das Ganze mit Menschen zu schaffen, scheint derzeit unmöglich. Man braucht dazu zwei Maschinen. Eine sendet die Informationen aus, die andere empfängt sie. Das bedeutet, wir bräuchten eine auf der Erde und eine auf dem Exoplaneten. Ein Apparat, um eine Pioniere von einem Ort zum anderen zu teleportieren, ist also noch Zukunftsmusik. Derzeit kommen nur Atome in den Genuss dieses Services. Wenn ich von einer Maschine Atom für Atom wieder zusammengesetzt werde, bin ich dann immer noch derselbe Mensch? Das werden wir eines Tages rausfinden. Aber solange wir wichtige Informationen nicht vollständig transportieren können, möchtest du dich sicher nicht freiwillig für dieses Experiment melden. Irgendwann könnte die Teleportation im großen Stil funktionieren. Doch auch davor gibt es verschiedene Methoden, wie wir zu den Exoplaneten reisen könnten. Auch wenn es sich noch wie Science Fiction anfühlt, bin ich davon überzeugt, dass wir dieses Abenteuer irgendwann wagen werden. Durch diese neuen Planeten werden wir auch viel über die Schwäche und Verletzbarkeit unserer Erde lernen. Eine Weltraummission zu einem Exoplaneten ist möglich. Im Moment machen wir es nur in unserer Fantasie. Aber ich bin mir ganz sicher, dass die Menschheit im All andere Sonnensysteme erforschen wird. Die Gefahr, dass die Erde für Menschen unbewohnbar wird, ist real. Es wird der Tag kommen, an dem wir versuchen werden, die Sterne zu besiedeln, aus welchem Grund auch immer. Um langfristig zu überleben, müssen die Menschen zu den Sternen reisen. Unsere Zukunft liegt da draußen im Universum. Also, worauf warten wir noch? Eine irre Achterbahnfahrt. Fühlt sich komisch an. Look at that.